प्रिय छात्र छ्रीबृंद तुम्हारे जाना कोट राजशाही कोट महाविद्यालय पक्ष आंतरिक शुभे और अभिनंदन आज के क्लस निब उत्पादन व्यवस्थापना और विपणन द्वित पत्र प्रथम अध्याय विपणन परिचिति एखे तुम्हारे एक स्क्रे एक छवि देखते मार्केट बा शपिंग मल छवि विपणन मार्केटिंग शब्द जीवन साथ गभर भाव जड़िए आज सब समय यह शब्द की व्यवहार करी अथवा शुनी दोकने व शपिंग सेंटारे कि केंटा शपिंग करते गाँव के बोली मार्केटिंग शपिंग करते गए सम्पूर्ण भूल एक कथा आर अने मार्केटिंग धारणा के विक्रय विज्ञापन मध्य सीमाबद्ध मन कर मोटे सठीक ना प्रकृत पक्षे विपणन धारणाटी अनेक व्यापक वस्तृत मानुषर प्रयोजन अनुसंधान करते हैं अनुसंधान कर पर से प्रयोजन मिटान माध्यम सन्तुष्टि विधान और प्रतिष्ठानिक लक्ष्य अर्जन ही विपणन अंतर्भुक्त लैटिन मार्केट शब्द थे इंगरेजी मार्केट शब्द उत्पत्ति मार्केट थे परवर्ती मार्केटिंग शब्द की एस बांगला अर्थ हे विपणन धरे ना एक प्रतिष्ठान नतून एक क्रीम तैरि करते चाहिए तरह की करते हैं प्रथम प्रथम काँचाम संग्रह करते प्रक्रियाकरण माध्यम उत्पादन करते सुंदर भाव पैकेजिंग क्रेतर आकृष्ट कर चेष्टा करते हैं क्रेतर धरे रखार तरह तरह सुसम्पर्क गढ़े तोलार मानसम्मत पन्न्य निश्चयता प्रतिष्ठान के दीते और यो प्रत्येक क्या ही विपणन साथ जड़ित तई बला जाए विपणन हम एक प्रक्रिया जार माध्यम प्रतिष्ठानगुल क्रेतर जो भैलू सृष्टि कर बनीमय तर का भैलू अर्जुन लक्ष्य शक्तिशाली क्रेता सम्पर्क गढ़े तुल भू कथा तुम्हारे नतून ए कथा मौलिक धारणार मध्य आलोचना करब विपणन के प्रक्रिया बोलते कतगुल क्या समिष्टि क्रेतार सन्तुष्टि अर्जन कर प्रधान व मूल उद्देश्य तेल एक समन्वित प्रक्रिया व्यवस्था प्रक्रिया विपणन विपणन जो प्रयोजनगुल भोक्त चिन्हित कर पूरण चेष्टा कर विपणन अन्नतम एक मौलिक विषय हे बनीमय एर माध्यम क्रेतर सम्पर्क सुदृढ़ अध्याय के दुईटा विषय आलोचना करब एक हम विपणन धारणा और एक हे विपणन मौलिक धारणा एखे तुम्हारा एक चित्र देखते किबी देखते एग्लो कपणन साथ जड़ित एबारे आलोचनाटा कर लम से विपणन एक संज्ञा दीते सर्वोच्च भैलू सृष्टि और प्रदान माध्यम लाभजनक उपाए क्रेतर सन्तुष्टि विधान शक्तिशाली क्रेता सम्पर्क सृष्टि और बजाय रखार प्रक्रिया के मार्केटिंग विपणन बोले तुम्हारा एक छवि देखते आधुनिक मार्केटिंग जनक जैसे गुरु बला है तर नाम हे फिलीप कटलार एख्रा फिलीप कटलर और गारी आम स्ट्रंगर एक संज्ञा देख विपणन हम एक प्रक्रिया जार माध्यम कम्पानीगुल क्रेतर जो भैलू सृष्टि करनीमय क्रेतर का भैलू अर्जुन लक्ष्य शक्तिशाली क्रेता सम्पर्क गढ़े तोले तो आलोचना कर लम से किषय वैशिष्ट विपणने देखते पाई एक नम्बर बोलते विपणन हे सामाजिक एवं व्यवस्था प्रक्रिया एर द्वारा बनीमय सम्पर्क स्थापित है क्रेता सन्तुष्टि बर्तमान विपणन मूल व प्रधान उद्देश्य एर माध्यम भैलू सृष्टि एवं सरबराह कर शक्तिशाली क्रेता सम्पर्क सृष्टि एवं बजाय रखा है एखे शक्तिशाली क्रेता सम्पर्क मैं बोझा क्रेतर साथ जो विपणनकारी एक सम्पर्क सृष्टि से धरे रखा जाए से हारिए ना जा देखा गया क्रेता एक बार मार्केटे गल पन्न्य क्रय कर लो से द्वित बार मार्केटे गल ना पन्न्यटा क्रय कर लो ना से क्रेतर साथ सम्पर्क सृष्टि करते हैं से धरे रखते हैं इर माध्यम प्रतिष्ठानिक लक्ष्य हमें जानी एक प्रतिष्ठान लक्ष्य था मुनाफा अर्जन करा से अर्जन करा जान सम्भव है एरपर आस विपणन मौलिक धारणा विपणन मौलिक धारणा के प्रधानत पाँच भागे भाग कर तर प्रथम भाग नाम हम प्रयोजन अभाव और चाहिदा द्वित भाग हे विपणन अर्म्भन य विपणन अर्पणर मध्य तीन विषय अंतर्भुक्त पन्न्य सेवा और अभिज्ञता तीन नम्बर हे भू एवं 
সন্তুষ্টি চার নাম্বার বিনিময় ও সম্পর্ক এবং পাঁচ নাম্বার বাজার এখন এগুলো আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব এক নম্বর ভাগ হচ্ছে প্রয়োজন অভাব এবং চাহিদা প্রয়োজন বা নিডস এটা সংজ্ঞা হচ্ছে ভোক্তা যখন কোনো কিছু থেকে নিজেকে বঞ্চিত মনে করে তখন তার অনুভূতিকে প্রয়োজন বলে ভোক্তা যখন কোনো কিছু থেকে নিজেকে বঞ্চিত মনে করছে তার মানে আমার এই জিনিসটা বা এই পণ্যটা বা এই সেবাটা দরকার যেটা আমার নাই এইরকম মনের মধ্যে অনুভূতি সৃষ্টি হওয়াকে বলা হচ্ছে প্রয়োজন প্রয়োজন বিভিন্ন রকম হতে পারে যেমন শারীরিক প্রয়োজন শারীরিক প্রয়োজন হচ্ছে অন্ন বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা যেগুলো আমাদের মৌলিক প্রয়োজন সেগুলোকে আমরা বলবো হচ্ছে শারীরিক প্রয়োজন সামাজিক প্রয়োজন সামাজিক প্রয়োজন হচ্ছে একত্রে বসবাস করা ভালোবাসা বন্ধুত্ব বা আরো যেসব সামাজিক কার্যক্রম হয় সেগুলো সামাজিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগত প্রয়োজন ব্যক্তিগত প্রয়োজন জ্ঞান অন্বেষণ আত্মপ্রকাশ কর্তৃত্ব ব্যক্তিত্ব সবকিছুই কিন্তু ব্যক্তিগত প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত দুই নম্বর হচ্ছে অভাব বা ওয়ার্স প্রয়োজন যখন ভোক্তা সংস্কৃতি ও ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাস্তবে প্রকাশ পায় তখন সাথে আমরা বলবো হচ্ছে অভাব এখানে আমরা ফিলিপ কটলার এবং গ্যারি আর্মস্টং এর একটা সঙ্গে আলোচনা করতে পারি সংস্কৃতি এবং ব্যক্তি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষের প্রয়োজন যে রূপ ধারণ করে তাকে অভাব বলে এখানে তাহলে প্রয়োজনটা দুইটা জিনিস দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে একটা হচ্ছে ভোক্তার সংস্কৃতি আর একটা হচ্ছে ভোক্তার ব্যক্তিত্ব এই দুইটা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যখন সেটা বাস্তব রূপ পাবে তখন সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে অভাব একটা উদাহরণ দিলে তোমরা আরো বুঝতে ভালো বুঝতে পারবে যেমন ক্ষুধা রাখলে একজন বাংলাদেশি কিন্তু খাদ্য হিসেবে পছন্দ করবে মাছ ভাত মাংস ডাল ইত্যাদি অন্যদিকে একজন আমেরিকান বার্গার ফ্রেঞ্চ ফ্রাই কোক এক কথায় বলা যায় ফাস্টফুড জাতীয় খাবার তারা খেতে চাইবে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে যখন সংস্কৃতি বা ব্যক্তিত্ব পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে তখন তার অভাবটাও পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে গ নম্বর চাহিদা বা ডিমান্ড ভোক্তার অভাব যখন ক্রয় ক্ষমতার সত্ত্ব পূরণ করে তখন তাকে আমরা বলবো হচ্ছে চাহিদা এখানেও ফিলিপ কটার এবং গ্যারি অ্যানমাস্টার একটি সংজ্ঞা দেওয়া যায় তিনি বলেন অভাব যখন ক্রয় ক্ষমতার সত্ত্ব পূরণ করে তখন তার চাহিদায় রূপান্তরিত হয় তাহলে চাহিদার ক্ষেত্রে আমরা কি দেখছি চাহিদার ক্ষেত্রে তিনটি সত্ত্ব অবশ্যই থাকতে হবে এই তিনটি সত্ত্ব যতক্ষণ না পূরণ হচ্ছে ততক্ষণ সেটাকে আমরা চাহিদা বলবো না সত্য তিনটি হচ্ছে কোনো কিছু পাওয়ার ইচ্ছা থাকবে ইচ্ছা পূরণের আর্থিক সামর্থ্য থাকবে তার মানে তার কাছে অর্থ থাকতে হবে এবং অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছা এবং কর্তৃত্ব দুটোই থাকতে হবে এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া যায় যেমন নিঃস্ব ব্যক্তি যদি গাড়ি ক্রয় করতে চায় বা ধনী কৃপণ ব্যক্তি যদি বাড়ি ক্রয় করতে চায় তাহলে কোনোটি কিন্তু চাহিদা হবে না কারণ নিঃস্ব ব্যক্তি যেমন গাড়ি ক্রয় করার সামর্থ্য নাই তেমনি ধনী কৃপণের কিন্তু অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছা নাই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনটা সত্ত্ব যখন একসাথে পূরণ হবে তখন সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে চাহিদা আচ্ছা এরপর দুই নম্বর হচ্ছে বিপণন অর্পণ বা মার্কেটিং অফারেন্স ভোক্তার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যা প্রদান করা হয় তাকে বিপণন অর্পণ বলে এ প্রসঙ্গে ফিলিপ কটার এবং গ্যারি আর্মস্টং বলেন মার্কেটিং বা বিপণন অর্পণ হল প্রয়োজন বা অভাবের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য পণ্য সেবা তথ্য বা অভিজ্ঞতার সমন্বয় যা বাজারে উপস্থাপন করা হয় তাহলে ভোক্তা সন্তুষ্ট করার জন্য যা কিছু প্রদান করা হচ্ছে সেটাকেই আমরা বলছি বিপণন অর্পণ এর বিষয় মধ্যে তিনটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত পণ্য সেবা এবং অভিজ্ঞতা পণ্য পণ্য বা প্রোডাক্ট এখানে পণ্য সম্পর্কে আমরা উপজাব পরবর্তীতে পণ্যের যে একটা অধ্যায় আছে সেখানে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব পণ্য এবং সেবা সম্পর্কে পণ্য হলো ভোক্তাদের মনোযোগ আকর্ষণ গ্রহণ ব্যবহার বা ভোগের জন্য যা উপস্থাপিত হয় যা তাদের প্রয়োজন ও অভাবে সন্তুষ্টি বিধান করে বা এক কথায় আমরা বলতে পারি যা কিছু মানুষের অভাব পূরণ করতে পারছে যা যেসব জিনিস মানুষের অভাব পূরণ করতে পারে তাকে কিন্তু আমরা এক কথায় পণ্য বলতে পারি তাহলে এখানে ভোক্তার সন্তুষ্টি বিধান হবে প্রয়োজন পূরণ হবে এবং ভোক্তার সন্তুষ্টি বিধান হবে এখানেও ফিলিপ কটলার এবং গ্রামীণ একটি সংজ্ঞা আমরা বলতে পারি অভাব পোছনের ক্ষমতা সম্পন্ন যা কিছু বাজারে মনোযোগ আকর্ষণ মালিকানা গ্রহণ ব্যবহার বা ভোগের জন্য উপস্থাপিত হয় তাই পণ্য 
অন্য পণ্যের কিছু উদাহরণ আমরা দিতে পারি যেমন টিভি ফ্রিজ গাড়ি খাতা কলম এগুলো হচ্ছে দৃশ্যমান পণ্য যেগুলো আমরা দেখতে পাই এছাড়াও কিছু সেবা আছে যেগুলো পণ্যের অন্তর্ভুক্ত যেমন উকিলের আইনি পরামর্শ ডাক্তারের পরামর্শ খেলোয়াড়ের খেলা এগুলো কিন্তু হচ্ছে সেবা আবার ব্যক্তি যেমন খ্যাতি পৌর মেয়র এমপি এগুলো কিন্তু পণ্যের অন্তর্ভুক্ত স্থান কক্সবাজার সুন্দরবন কোয়াকাটা এগুলো কিন্তু পণ্যের অন্তর্ভুক্ত তাহলে পণ্য একটা কিন্তু আমরা সাধারণ দৃষ্টিতে পণ্য মানতে যেগুলো শুধু দেখতে পাই বা দৃশ্যমান সে সেগুলোকে বুঝে থাকি কিন্তু ব্যাপক অর্থে পণ্যের ধারণা কিন্তু অনেক বিস্তৃত শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক জিনিসই পণ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না মোট কথা যা আমাদের প্রয়োজন এবং অভাবে সন্তুষ্টি বিধান করতে পারে তাকে আমরা পণ্য বলবো তারপরে আসছে সেবা বা সার্ভিস সেবা বা সার্ভিসের পণ্যের থেকে একটা পার্থক্য হচ্ছে পণ্য হচ্ছে এখানে পণ্যের মধ্যে দৃশ্যমান এবং সেবা অন্তর্ভুক্ত আর সেবা হচ্ছে যা কিছু অদৃশ্যমান কিন্তু ভোক্তার প্রয়োজন অভাবে সন্তুষ্টি বিধান করে তাকে আমরা বলবো হচ্ছে সেবা ফিলিপ কটলার এবং জ্ঞানী আর্মস্ট্রং বলেন সেবা হল কোনো কাজ বা সুবিধা যা এক পক্ষ অন্য পক্ষকে প্রদান করতে পারে যা অবশ্যই অস্পর্শনীয় এবং মালিকানার কোনো পরিবর্তন হয় না তাহলে সংবাদ থেকে আমরা দেখতে পেলাম যে এটাও অভাবের সন্তুষ্টি বিধান করবে এবং প্রয়োজন পূরণ করবে কিন্তু এটা হচ্ছে অদৃশ্যমান অস্পর্শনীয় মালিকানার কোনো পরিবর্তন এখানে ঘটছে না তাহলে সেবার আমরা চারটি প্রধান চারটি বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই অদৃশ্যমানতা অবিচ্ছেদ্যতা বৈসাদৃশ্যতা এবং নস্বরতা এই বৈশিষ্ট্যের কারণে কিন্তু সেবাকে অন্য যে কোনো বস্তু থেকে পৃথক করা যায় উদাহরণ হিসেবে বলা যায় স্বাস্থ্য সেবা ব্যাংক ও বিমা সেবা হোটেল ও মোটেল সেবা সেলুন বিউটি পার্লারের সেবা ইত্যাদি এ ধরনের আরও অনেক সেবার উদাহরণ দেওয়া যায় এরপরে আসো অভিজ্ঞতা বা এক্সপেরিয়েন্স অভিজ্ঞতা বলতে কোনো বিষয়ে অর্জিত বাস্তব জ্ঞানকে বোঝায় অন্যভাবে বলা যায় যে একটি কাজের মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করাকে বলা হচ্ছে অভিজ্ঞতা তার একটি কাজ যখন আমরা বাস্তবে আমরা যখন জ্ঞান অর্জন করছি এবং তার প্রেক্ষিতে আমরা যখন বাস্তবে সেই কাজটা করছি সেটাকে বলা হচ্ছে অভিজ্ঞতা এখানে ক্যামব্রিজ ইন্টারন্যাশনাল ডিকশনারিতে বলা হচ্ছে কোনো কিছু করে দেখে অথবা অনুভবের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান বা দক্ষতাকে অভিজ্ঞতা বলে বর্তমান বিশ্বে কিছু নামি দামি প্রতিষ্ঠান পণ্য সেবার পরিবর্তে অভিজ্ঞতা বিক্রি চেষ্টা করছে বর্তমান বিশ্বে এসে কিন্তু তাহলে এখানে যেমন দেখা যাচ্ছে হিমালয় পর্বতে কেউ আরোহণ করলো সেটা এক ধরনের অভিজ্ঞতা চাঁদে ভ্রমণ করছে সেটা এক ধরনের অভিজ্ঞতা সমুদ্রের তলদেশে কেউ ভ্রমণ করতে চাচ্ছে সেটা অভিজ্ঞতা তাহলে এটা যখন আমরা জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে দেখছি বা বাইরে থেকে দেখছি তখন কিন্তু আমরা অভিজ্ঞতাটা অর্জন করতে পাচ্ছি না কিন্তু যখন আমরা বাস্তবে এই কাজগুলো সম্পূর্ণ করছি তখনই কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা অর্জন হচ্ছে আচ্ছা এরপরে আসছে তিন নম্বর হচ্ছে ক্রেতা ভ্যালু ও সন্তুষ্টি এই যে ভ্যালুর কথা আমরা বিপণনের সংজ্ঞায় আমরা কিন্তু ভ্যালুর কথাটা বলেছিলাম তাহলে ভ্যালু কিন্তু আমাদের জানতে হবে যে ভ্যালু বা ক্রেতা ভ্যালু কাস্টমার ভ্যালু কোনো পণ্য বা সেবা ভোগ বা ব্যবহারের মাধ্যমে একজন ক্রেতা যে সুবিধা পায় এবং এর বিনিময়ে যে অর্থ ব্যয় করতে হয় এই দুয়ের পার্থক্যই হচ্ছে ভ্যালু তাহলে একজন ব্যক্তি যখন পণ্য বা সেবা ভোগ বা ব্যবহারের জন্য ক্রয় করবে এবং সেখান থেকে যে সুবিধা পাবে এবং তার বিনিময়ে তাকে তো অর্থ ব্যয় করতে হবে তাছাড়া কিন্তু সেটা ভ্যালু হবে না এই দুইটার পার্থক্যকে বলা হচ্ছে ভ্যালু তোমাদেরকে একটা নিচে একটা খেয়াল করো ভ্যালুতে বলা হচ্ছে ভ্যালু সমান সমান সুবিধা ভাগ ব্যয় তার সুবিধা এবং ব্যয়ের পার্থক্যকে বলা হচ্ছে ভ্যালু তারপরে আরো এটাকে আরো ভেঙে বলা যায় কার্যভিত্তিক সুবিধা আবেগময়ী সুবিধা তাহলে একটা পণ্য ক্রয় করার পরে আমরা কার্যভিত্তিক সুবিধাও পেতে পারি আবার আবেগময়ী সুবিধাও পেতে পারি মানে কাজের মাধ্যমেও সুবিধা পেতে পারি সন্তুষ্টির মাধ্যমেও কিন্তু আমরা সুবিধা পেতে পারি আর অর্থ ব্যয় করতে পারি সময় ব্যয় করি আমরা শক্তি ব্যয় করি মানসিক শ্রম ব্যয় করি তাহলে দেখো ব্যয়ের মধ্যে আমরা চারটা জিনিসকে অন্তর্ভুক্ত করেছি একটা হচ্ছে অর্থ ব্যয় সময় ব্যয় শক্তি ব্যয় মানুষের মানসিক শ্রম ব্যয় আর সুবিধার মধ্যে আমরা অন্তর্ভুক্ত করেছি দুই ধরনের সুবিধা একটা হচ্ছে কার্যভিত্তিক সুবিধা আর একটা হচ্ছে আবেগময়ী সুবিধা আচ্ছা এরপরে আমরা দেখব হচ্ছে সন্তুষ্টি বা স্যাটিসফ্যাকশন প্রত্যাশার সাথে প্রাপ্ত সুবিধা তুলনা করে ভোক্তার মধ্যে যে আনন্দের অনুভূতি সৃষ্টি হচ্ছে সেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে সন্তুষ্টি 
তাহলে প্রত্যাশার সাথে অর্জিত সুবিধা তুলনা করে ভোক্তার মধ্যে একটা আনন্দের অনুভূতি সৃষ্টি হচ্ছে কোন পণ্য ক্রয় করার পর বা কোন পণ্য ব্যবহার করার পর তার যদি মনে হয় যে এই পণ্যটা আমি যে কারণে ক্রয় করেছিলাম সেই কারণটা বা সেই প্রত্যাশাটা আমার পূরণ হচ্ছে তখন তার মধ্যে যে অনুভূতি একটা আনন্দ বা একটা ভালো লাগার অনুভূতি সৃষ্টি হবে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে সন্তুষ্টি তারপরে আসলো বিনিময় এবং সম্পর্ক বিনিময় বা এক্সচেঞ্জ কোনো কিছু প্রদানের মাধ্যমে অন্যের কাছ থেকে প্রত্যাশিত পণ্য বা সেবা লাভ করার উপায়কে বিনিময় বলে তাহলে কোনো কিছু আগে প্রদান করতে হবে এখানে দুইটা পক্ষ থাকবে এক পক্ষ আর এক পক্ষকে প্রদান করতে হবে তাছাড়া সেখানে বিনিময় হবে না এখানে দুইটা পক্ষ জড়িত থাকতে হবে এবং অর্থের মাপকাটিতে এখানে পরিমাপযোগ্য হতে হবে একজন কোনো কিছু প্রদান করবে আর একজন তার কাছ থেকে সেটা কোনো কিছু প্রাপ্য হবে এই দুইটার পার্থক্যই হচ্ছে বিনিময় নিচে একটা ছক তোমরা খেয়াল করো বিপণনকারী এখানে দুইটা পক্ষ থাকছে বিপণনকারী এবং ক্রেতা তাহলে পণ্য সেবা ধারণা ব্যক্তি ও স্থান দ্বারা প্রদত্ত সুবিধা আর ক্রেতা কি পাচ্ছে তার প্রয়োজন এবং অভাব পূরণ হচ্ছে ক্রেতার প্রয়োজন এবং অভাব পূরণ হচ্ছে তোমরা চিত্রের দিকে খেয়াল করো এখানে তারা দিচ্ছে হচ্ছে পণ্য সেবা ধারণা স্থান দ্বারা প্রদত্ত সুবিধা এবং ক্রেতা সেখানে পাচ্ছে হচ্ছে প্রয়োজন এবং অভাব কিন্তু এই এই এইখানে দেখো তীরচিহ্ন দিয়ে দেখানো হচ্ছে তারা কিন্তু বিনিময় করছে তারা প্রদত্ত সুবিধা দিচ্ছে তার বদলে তারা কি পাচ্ছে নগদ অর্থ ঋণ সময় আচরণ ইত্যাদি পাচ্ছে আবার ক্রেতা যখন তাকে এই এগুলো দিচ্ছে তখন সে পাচ্ছে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা আরাম পরিবহন ইত্যাদি বা এই ধরনের আরো অনেক কিছু তাহলে এই যে তাদের মধ্যে দুই পক্ষের মধ্যে যে লেনদেন সম্পন্ন হচ্ছে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে বিনিময় এবার আসো সম্পর্ক ভিত্তিক বিপণন বা রিলেশন রিলেশনশিপ মার্কেটিং সম্পর্ক ভিত্তিক বিপণনে বলছে যে এই সম্পর্ক ভিত্তিক বিপণন হলো একটি প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোক্তা পরিবেশক ডিলার সরকার এবং অন্যান্য পক্ষের সাথে বিপণনকারী জোরালো সম্পর্ক সৃষ্টি করে বিপণন কার্য সম্পাদন করে থাকে এখানে ফিলিপ কটলার এবং গ্যারি স্টোনের একটা সংজ্ঞা আমরা আলোচনা করতে পারি সম্পর্ক ভিত্তিক বিপণন হলো ক্রেতা এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সাথে শক্তিশালী ভ্যালু নির্ভর সম্পর্ক তৈরি করা বজায় রাখা এবং এগিয়ে নেওয়ার প্রকৃতি তার মানে দেখো এখানে শক্তিশালী ভ্যালু নির্ভর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে বজায় রাখতে হবে এবং এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সেটা থেমে গেলে কিন্তু সেটাকে আমরা সম্পর্ক ভিত্তিক বিপণন বলবো না তাহলে এখানে একজন সন্তুষ্ট ক্রেতা প্রতিষ্ঠান এবং পণ্যের প্রতি অনুগত থাকে সে নিজে পণ্য করে এবং অন্যদেরকেও পণ্য করার জন্য উৎসাহিত করে এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে সম্পর্ক ভিত্তিক বিপণন এবং পাঁচ নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে বাজার বা মার্কেট আমরা বাজার বলতে কোন পণ্য বা সেবা বর্তমান ও সম্ভাব্য ক্রেতার সেটকে আমরা বুঝি বা সমষ্টিকে আমরা বুঝি এক্ষেত্রে বর্তমানে যারা পণ্য কিনছে তারা হচ্ছে বর্তমান ক্রেতা আর যারা বর্তমানে কিনছে না কিন্তু তাদের প্রয়োজন আছে ভবিষ্যতে ক্রয় করতে পারে তারা হচ্ছে সম্ভাব্য ক্রেতা তাহলে বর্তমান এবং সম্ভাব্য এই দুই ক্রেতা সমষ্টিকে আমরা বলছি বাজার একটা উদাহরণ দিই তাহলে তোমাদের কাছে আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে যেমন একজন ক্রেতা ল্যাপটপ ক্রয় করছে তাহলে সে হচ্ছে বর্তমান ক্রেতা এবং একজন ক্রেতা ল্যাপটপ প্রয়োজন কিন্তু সে বর্তমানে ক্রয় করছে না ভবিষ্যতে ক্রয় করতে পারে তাকে আমরা বলবো হচ্ছে সম্ভাব্য ক্রেতা এই ছিল আমাদের বিপণনের মৌলিক ধারণা আজ এই পর্যন্তই তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং সবাই বাসায় অবস্থান করো